I'm a one of the line. Why dying day? Hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemiyorduk. New York'tan beri görüşemiyoruz. Hep yurt dışında da görüşüyoruz. Ne olacak bizim bu halimiz? Gerçekten. Gerçekten kız biz niye böyleyiz? Bugün ne yapıyoruz? Yeni evimin eşyaları tamamen bitti. Artık yeni evim oturulabilecek bir halde. Ve Acarkent'ten sonra e, yeni taşındığım evi çok fazla de merak ettiğiniz için ben de tabii ki bunu kendi kanalımda paylaşmak istedim. Bir ev videosu yapmak istedim. Aynı zamanda ev videosu yaparken soru cevap yapacağız. Onun dışında... Biliyorsunuz Beyoncé Adidas'ta bir collaboration yaptı Ivy Park markası adı altında. Baktım sitesinde her şey sold out olmuştu. Sonra mağazayı aradım ve dedim ki ne varsa hepsinden bana ayırın. Geliyorum, alacağım. Ondan sonra evi bitirdikten sonra bir alışveriş turumuz olacak bu arada bu videoda. O zaman ev turuna başlayalım ne dersin? Evimin bahçesi arkadaşlar. Böyle ağaçlar var botanik. Buraya geliyoruz, kahve içiyoruz. Serin burası. E, botanik bir e, bahçe burası. Botaka Veneta. <gülüyor> Botaka Veneta. <gülüyor> Botaka Veneta. <gülüyor> Neyse hadi gel. E, evim inanılmaz akıllı bir ev bu arada arkadaşlar. Her şeyi buradan kontrol edebiliyorum. Buradan işte bütün e, evin aydınlatmalarını, evin bütün perdelerini, klimaları... Her şeyi buradan kontrol edebiliyorum ve herkesle iletişime geçebiliyorum. Yani nereden başlayacağım? Nereden başlayacağım hayatım? Nereden başlasak? Evet hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Buyurun efendim. E burası neresi? <gülüyor> <gülüyor> Ay sus. Evet evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ev turu videosu yapacağız. Neler aldım, neleri nelerden yaptırdım, neleri neler için yaptırdım ve neleri neden yaptırdım. Hepsinin sorusuna cevapları bugün bulacağız. Teşekkürler. Bu arada beni de E hadi soru soruyordun ne oldu? E sor bakalım ne soracaksın? Libinye. Kendine yapılmasından hoşlanmadığın bir şeyi başkasına yapar mısın? Ay tabii ki yaparım. Ben <gülüyor> kendimin ısırılmasından asla hoşlanmam ama insanları inanılmaz sert bir şekilde ısırmak bana çok keyif veriyor. Bu ısırdığım kişiyi ne kadar çok sevdiğimin seviyesini belirliyor ısırma şiddetiyle. Anlatabiliyor muyum? Bir ara göstereceğim size beni ne kadar çok sevdiğini. <gülüyor> Bora böyle bu arada. Okay. Evet başka? Sabah Anladım. kalktığında yaptığın ilk şey. Sabah kalktığımda yaptığım ilk şey, ilk yaptığım şey telefonuma bakarım. Sen? Ben de. Same as fuck, like... Hayır. Everybody is same like that. <gülüyor> Kim bu hadsiz köpek? Gel. Aa, Kim o? Çekim yapıyoruz ama. Hoş Video geldin. Biliyorum ben az kar. Ben dedim içeride öğreteceğim. Niye geldin Hüseyin? Öyle içeride oturayım dedim. Dışarısı çok. Ney? Yani orada bekleyin dedim. Burada bekleyin. Ama çekim yapıyoruz. Ha burada da mı var? Her evi çekiyoruz ve konuşuyorum ben. Özür dilerim. Sen ne istiyorsun benden? Bir şey istemiyorum. Ha sen burada oturmak istedin. Ben sıkıntı yok. E gel otur. Şirin yanına. Git Şirin'in yanına tamam. otur. Orada sandalye var. Hadi gel. Merhaba de. Merhaba. Şirin mutfakta. Burası benim salonum. E, bu arada ev, e, Acarkent'teki evim 600 metrekareydi. Buradaki evim 220 metrekare. 260. 260 mı? Ebet beni bir yere değil. O bürüt. Neti 220. Ama benim için çok yeterli bir ev. Yani Acarkent'teki ev benim için sadece çok büyüktü. E, bayağı büyüktü. Yani zaten iki katını falan hiç kullanmıyordum. Hadi sorun yok mu? Ne yapacaksın? Soru sor bana. Aşk mı para mı? Para. <gülüyor> Bu kadar net. İlk saniye ama değil mi? Bu... Bir günlüğüne bir ünlünü yerine geçmek istesen bu kim olurdu? Kerim Can Durmaz. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> e peki bu duvardaki yazın hikayesini bize anlatacak mısın? Beni düşerken çekmediğin için çok aptalsın ama yanıyorsunuz. Tam... Bu arada ben bu evi yaklaşık 20 gün, 25 gün içerisinde falan her şeyi organize edip bütün koltuklarım dahil her şeyim yeni. EG Mobilya'dan aldım. Bütün bu arada evimin birçok... Yani her şeyi daha doğrusu Ege Mobilya'ya yaptırdım. 
Çok da güzel yaptılar. Teşekkür ediyorum buradan EG Mobilya'ya. Evin asıl bomba köşelerinden bir tanesi burası. Benim yine çok sevdiğim ve aşkla baktığım, aşkla huzurla mutlulukla baktığım bir köşe. Size hemen çok quick hikayesini anlatayım. Şimdi bu evde e, camlar tam olarak açılmadığı için, otel konsepti olduğu için tam olarak açılmıyor. Yani şu şekilde bu kadar cam açılıyor. Dolayısıyla ben de içeride e, soluduğum oksijenin bana yetersiz geleceğinden şüphelenip, hatta bundan rahatsız olup, nefes alamayıp, <gülüyor> Furkan dedim ki git bir tane böyle oksijen temizleyici, hava temizleyici makineler oluyor ya. Neyse git bir tane al dedim. Lubunya gitti, e, şunu almış. Dyson'ın bu... Hava temizleyen makinesini falan böyle. Gitmiş bunu almış AVM'den. Ne kadar vermiş biliyor musunuz? 5000 TL. Ve ben de hiç sormadım fiyatını. Kredi kartımı verdim direkt al diye. Neyse geldi ne kadar verdin kız dedim. 5000 lira dedi. Ne diyorsun kız sen dedim. Böyle başımdan aşağı kettle'ı aldım. <gülüyor> başımdan aşağı kaynar sular indi. Ondan sonra dedim ki ben dedim bunun parasını nasıl çıkartabilirim 5000 lirayı. Burayı da ne yapayım ne yapayım diye düşünüyordum dedim ki şuraya şey yazmaya ne derim? 100 dollars to break my oxygen. Yani burada nefes alabilmek için 100 dolar ödemeniz gerekiyor demek. Onun için de buraya bir tip box yaptım. Her gelen kişi salonumda ya da evimde vakit geçirmek istiyorsa eğer 100 dolar ödemek zorunda. Ben de şunun parasını çıkaracağım. Evet soru var mı? Soru tabii ki var olmaz mı? Hadi ne? Asla yapmayacağım dediğin şey ama sonrasında yaptığın şey. Asla yapmayacağım dediğim yaptığın şey. Şeyden çok aktif olmuştum. <gülüyor> <gülüyor> Asıl. Çok iyiydi bu ama. Bayağı da böyle. Ee, ne diyebilirim? Asla yapmayacağım dediğim. Asla yapmayacağım dediğim şey var ama hala yapmadım. Mesela? Roller coaster'a binmedim. E, Los Angeles'takini saymıyor muyuz? O bir roller coaster değildi. Ama yani ben senin ona bindiğine bile çok şaşırmıştım mesela. Soru sor bana, soru sor bana. Soruyorum. Buradayım kız. Aa mikrofon var ya. Şey oldu. En sevdiğin Netflix dizisi. En son sevdiğim zamanlarda. Netflix dizisi. Ya da hayır ya bu zamana kadar. İki tane var. Bir tanesi RuPaul Drag Race. Bir tanesi de Queen of the Soft diye bir dizi var. <gülüyor> Hayır o değil. İkincisi Queen of the Soft başka bir dizi. O bir güzel bir diziydi. Bayağı ona kitlenmiştim. Ondan sonra en son Atiye'yi izledim. Atiye e, bazı sahnelerin yapmacıklığı dışında genel anlamda güzel bir hikayesi var. Şu an ikinci sezonunu çok merak ediyorum. E, bir Türk dizisi olarak güzeldi. Yani biraz fantastik, biraz şey. Evet, güzeldi, farklıydı. Yani hiç görmediğim bir şey olduğu için dikkatimi çekti. Yemekten en çok hoşlandığın şey. <gülüyor> Yemekten en çok hoşlandığım şey. Bence ben sorunun cevabını verdim. Başka hiçbir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel birazcık gezelim. Hemen size böyle döndük salondan. İlk başta soldaki odayla başlıyorum. Burası benim yardımcımın odası. Şirin benimle birlikte burada yatılı bir şekilde kalıyor. Çok Şirin'in şeyini rahatsız etmeden. Burada bir çamaşır odası var. Biraz... Eh. <gülüyor> Şirin'i sıçtım ağzına biliyorsun. <gülüyor> Neyse. Orada bir çamaşır odası var. Burada böyle bir tuvalet var. Ortak kullanım. Çok bence böyle buralara girip göstermene gerek yok. Burada bir tane e, ters ışık mıyız? Burası da benim misafir odam. Burası böyle çok e, tatlı bir oda oldu. Biraz tabii eksikler var. Abujurleri falan daha gelmedi buranın ama. Böyle misafirlerim geldiğinde burada ağırlayacağım. Yani yattığında müthiş bir manzara var. E, manzara ile uyumak çok keyifli oluyor gerçekten. Direkt böyle gece olduğu için o ışıklar direkt bayıltıyor, yoruyor. E, bu arada... Bütün eşyalarım yani Acar Kent'teki bütün eşyalarımı buraya götürmedim. Bir tane yazlık yaptırdım. Acar Kent'teki eşyalarımın bir kısmını oraya yolladım. Bir kısmı Çekmeköy'de, bir kısmı da burada benimle yani kullandığım her şey. Bu dolaplarda böyle neler var? Ha böyle ıvır zıvır ayakkabılar. Hani belki giydiğim, asla giymediğim ama hani yanında durmasını istediğim. İşte burada böyle çantalar var. Hani sadece bunlar yani. Bunlar da asla takmadıkları. Asla takmadıklarım ama hani 
Bunlar yani... Ama hevesini aldı. Bunlar senin için bir dönemdi bence. Evet. Yani ben şu an mesela bunu böyle takıp e, dışarıda yürüyemem herhalde. Ben bana da öyle yürüyemez misin gibi geliyor. Ben evet çok seviyorum yani tabii ki e, her ünlünün olması gereken bir markası. <gülüyor> Ama artık takmıyorum. Açıkçası hiçbirini bunların takmıyorum. Mesela şunu neden almışım? Hiçbir fikrim yok yani. Gerçekten ya. Yani bunu neden almıyoruz? Hani bir Uludağ'da falan takarım diye. Neden almışım? Abi çok güzel bence bir çanta. E o zaman onu bir hediye etmeye de... <gülüyor> Geri zekalı. O kadar da değil de bu arada. <gülüyor> Mesela bu limited edition bir çanta. Çok güzel çantalarımdan bir tanesi de. Çok severim. Yani asla şu an kullanmıyorum ama yanımda dursun yani. Niye durmasın ki? Her o zaman neyse. bu zamana kadar bir çantaya en fazla ne kadar verdin öğrenelim mi? Bu çantaydı bu arada. Ya. En fazla para verdiğim. Yani 60, 55, 60 falan. New York'tan almıştım onu Hatice ile beraber. Hatice Gönül'le. Hatice! Netice. Neticeye değil, Hatice'ye bakacaksın hayatım. Hadi gel. Evet, soru var mı? Sorudan önce odaya mı gidelim? Gel odada sor kız. Şerefsiz. Evet arkadaşlar, şu anda yatak odama giriyorum. Yani bütün namahremimi size göstereceğim. Zaten görmediğiniz hiçbir şey kalmadı. Gel. Ama az önce buranın üstüne çıktığım için burası şu an denik. Evet arkadaşlar. Mikrofon falan aşağı inşallah kayıttı. Her neyse. Evet yatak odam. Ee, burada yatağın üstünde bir adam var gördüğünüz gibi. Yani bunu neden yaptırdım? Çünkü yalnız uyumaktan pek fazla hoşlanmıyorum. Yani... Çenesine ne olduğunu söyle. Çenesine ananın... Bu duvar kağıdı, ilk başta duvar kağıdı yapıldı. Sonra ben o duvar kağıdını beğenmedim. Duvar kağıdını söktürdüm. Bunu da ters bir şekilde söküp şuraya koymuşlardı. Sırt üstü böyle yatıyordu tamam mı? Bu geri zekalı da bunu aldı böyle böyle bir... Bunu aldı böyle bir hareketler falan yaptı. Neyse şimdi göstermeyeyim. Bir şeyler denedim. Bir şeyler denedi. Ondan sonra bunu böyle ters koydu. Yüz üstü böyle adamı. <gülüyor> Adamı öyle koydu geri zekalı. <gülüyor> Sonra bakar mısınız buradaki boyası soyuldu. Dedim ki o adamı öyle domaları bir şekilde bir yüz üstü koy. <gülüyor> böyle gülüyorsun. Derin mi öyle koyuyorsun? Be aptal, be safcaz. Sonra ters çevirdi herif taktı bir baktım. Çenesi soyulmuş. Adam da diyor ki, bunu yapan adam diyor ki Olsun Kerimcan Bey sakal gibi duruyor. <gülüyor> Ay dedim sus. Git dedim bana rütüş yapacağım bir şey getir dedim. Tamam dedi salı günü getireceğim dedi. Onu bekliyorum yani. <gülüyor> Ay yoruldum be. <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> bu arada buna Onyx mermerler arkadaşlar. İçerisinde bu kadar bir ışık var. E, ışıkla yanıp sönüyorlar. Diğer evimdeki... E... Işık dedi kumanda ile yanıp sönüyorlar. Sus. Kumanda geliyorum. Böyle bak. Açıyorsun, kapatıyorsun. Açıyorsun, kapatıyorsun. Diğer evimdeydi bunlar. Bunları getirdim çünkü gerçekten bunlardan iyi bir komedin bulamadım daha iyi. 500 kilo. Whatever. Bu niye böyle bir yatar pozisyonda ya? Aa. Ne oldu kız sana? Fotosentez mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah seni kahretsin. Ellerin paramparça oldu. Bütün oksijenimi sen de yedin yatak odamda. Sabaha çıkmayacağız zaten. Sus. Ee, burada benim bir sürü ıvır zıvırlarım, her şeylerim var. Hiç onları açıp size göstereyim. Sürecileri göstersene. Aa evet göstereyim. Bakın arkadaşlar. Hafta... Gel buraya aşağı. Ee, burada haftaya yayınlayacağım. Amsterdam vlog'unun içerisinden bir görüntü var. Sadece size bunu göstermek istiyorum. Ben böyle sokağa çıkıp twerk yaptım. Haftaya inanamayacaksınız. Gel. 
Evet sorun yok mu bu arada? Hadi gel burada sor. Güzel bir açıyla alırsan. Hoşlanmadığın ve tahammül edemediğin insan tipi. Ee, gerizekalı insanlar. <gülüyor> yani böyle saf olan insanlar. Yani iki lafı bir araya getiremeyen, bir şey yaptığını zanneden fakat yapamayan. Ee, benim şey gibi ama. <gülüyor> Aklıma direkt ne geldi biliyor musun? <gülüyor> Bu arada arkadaşlar McDonald's'ta en sevdiğiniz beni... <gülüyor> İki lafı bir araya getiremeyen gerizekalı ben dediğim lafa bak. Whatever. Bu arada burası komple benim giyimi odam. E, bütün bunların içerisi kıyafet dolu az ve öz şeyler. Çok fazla hani bir şey... Yüzüne çok yorgun düşüyor. Şu tutayım şöyle, şöyle, şöyle durayım. Bu arada burası benim giyimi odam. Çok fazla böyle size bir şeyler gösterip konuşmak istemiyorum. Ama... Ee, ay zaten ter içindeyim. Herhalde. Baba baba baba baba baba baba baba baba baba. Bütün mikrofon çöp ama şu an. Kayıtta mı? Bak bakayım. Kayıtta. Salak mısın kız? Durmuş. Durmuş mu? İlerlemiyor sanki şey. İlerliyor Furkan kör müsün? Ay yoruldum ben aynı. Arkadaşlar burası da giyimli odam. Ay çok yoruldum. Böyle tişörtler. İşte <gülüyor> her şeylerim burada. Her şeylerim. Giydiğim az ve öz kıyafetlerim. Mesela bunu almışım mesela bak. Bir kere bile giymedim. Şunu. Şöyle bir mod. Mod. Bunu mesela neden almışım yani? Yani bu bir kadın montu. Ben bunu bir kadın reyonundan aldım. Ne marka olduğunu görüyorsunuz söylemeyeyim. Ama hani bunu üzerime alıp şey deneyip... Neden almışım? <gülüyor> Çok Anladın mı? Hani bak boya bak. Kollara bak. Hani nasıl bir kafadaydım o zaman? Nasıl bir lübunyaydım? <gülüyor> Hiçbir fikrim yok. Bunu şeyden almıştım. Milano'dan. Bir şey. Gerçekten. Sonra gittim burasına kürk yaptırdım. Bir de üstüne. Çünkü boş duruyordu şeyi. Sonra kürkü yaptırınca bu böyle bir arkaya düştü. Böyle oldu. E bari satalım. Yani işin sonu o. Birine vermeye de kıyamıyorum. Çok para verdim. Satacağım herhalde bir yerde bunu. Bana bağırıyor sat beni sat beni diye. <gülüyor> Mesela bunu neden almışım? Hani. Chris Jenner mısın sen? Be <gülüyor> yani be gerizekalı Chris Jenner. Sen kendini Chris Jenner mı zannediyorsun? Bu ne? Niye buna o parayı verdin yani? Anyways. Gayet mutluyum. Her şeyi aldım, giydim, denedim, istedim, yaptım. Size ne be? Size! <gülüyor> Her neyse banyoya geldik. E, burası benim banyom. Çok fazla vakit geçirdiğim bir yer. Günde iki kere burada vakit geçiriyorum. Çünkü günde iki kere duş almaktan çok hoşlanıyorum. E, temizlik benim için çok önemli. Her zaman çok hijyenik bir durumdayımdır. E, <gülüyor> Koli <gülüyor> <Koli> arıyorum. Alık <gülüyor> <gülüyor> var. Ay yine bunu kırdım. <gülüyor> Kim can durma ağzına yanadan çak yiyebiliyorsun. Büt. Aa şey demeyi unuttum. <gülüyor> Kerim Can Durmaz ve Adan Yumuşak Gey programına hoş geldiniz e, diyecektim. Ekibimiz yaparız ya. Yaparız. Bir, Dur bir de. Bu arada arkadaşlar Kerim Can Durmaz ve Adan Yumuşak Gey programına tüm hızıyla devam ediyoruz. Şu anda tuvaletime geldim. <gülüyor> Tuvalet ama. Şu anda banyoma geldim hani. Ha bu arada dişlerimle alakalı inanılmaz sarı var soruyorsunuz. Yok dişini ne kullanıyorsun? Dişini ne yaptın? Dişini nerede yaptırdın? Arkadaşlar dişimi bir şey kullanmıyorum. Dişimin kendi e, güzelliği. Yani kendi güzelliği derken Eyüp'ün yaptığı güzel. <gülüyor> Şöyle benim orijinal kendi dişlerimin tamamen ölçüsünü alıp hiçbir şekilde üzerinde bir değişiklik uygulamadan 0.01 milimlik yanılmıyorsam e, bir yaprak gibi bir şey yapıyorlar. Hollywood smile deniyor ona. Kendi dişinin 
üstüne yapıştırıyor. Yani çok aydınlık ve beyaz bir renk olduğunu düşünün onun. Ondan sonra benim kendi yani kendi dişim bir tık daha sarıydı. Bunlar e, kendi dişimin formunu bozmadan bu şekilde beyaz bir e, gülüş sergiliyorum. Gülelim aynaya. Gülelim gülelim. Aynı zamanda Eyüp'ün şeyini kullanıyorum. Diş macununu. Bu da şeyle karanfilli. Biliyorsunuz karanfil e, iyi geliyor ama deliklere. <gülüyor> Bunu da çok seviyorum. Bu arada. Ay bu arada da bu arada saçım nasıl madı. Ondan sonra... Ay. O zaman bir soru daha soralım. Hadi bir soru sor bakalım. Kerim Can Durmaz Acar Kent'ten Parası bittiği için mi taşınıyor diye bir sürü <gülüyor> soru geliyor. Yani bu gerçekten benim arkadaşlarımdan da gelen bir soru. Bana, bana da çok sordular ve ben böyle haber de çok gördüm ama hiç böyle bir şeyin e, konusunu bile açmadım. Çünkü bu kadar basit şeylerle gerçekten ilgilenmiyorum. E, bir araştırma yaparsanız nerenin daha pahalı olduğunu görürsünüz. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Telefonum burada bu arada geri zekeli. Hadi gel. <gülüyor> ne içersin çay kahve oralet? Birer kahve içecek mi Türk kahvesi? Evet bir değil. Gel bakalım kız gullüm yapalım şu lubyalarla. Mikrofonum açık mı? Evet. Burada da bir misafir tuvaletimiz var yani. Bunlar ne mesela değil mi? Bunları neden almışım yani? Çarık. Bak. Burada da işte montlarım, diğer ayakkabılarım falan. Böyle bakarsan içeri. Her şeyler buralarda. İşte diğer montlar, ayakkabılar falan. Burada bir misafir banyomuz var. Böyle. Çok alık mı? Böyle. Ondan sonra. Bir de mutfağımız var ama umarım mutfağımız temizdir. Şirin yemek yapıyor. Bakayım. Bunlar ne tencereler? Kurusun diye mi burada duruyorlar? Nasılsınız? Burası bir hastane kokuyor. Ya da o börek mi kokuyor? Çok sıcak ev. Nasılsınız Şirincim? İyisiniz. Nasılsın bir Hüseyin? Hasta mısın sen? Yok canavar gibiyim. Ne oldu sana? Canavar gibi hiçbir şey yok. Canavar? I'm friends with the monster, the sanem. Burası da mutfağım benim arkadaşlar. Hadi gidiyoruz artık. Gidelim artık. Yeter. Güneş kaçtı. Şirin, gidiyoruz biz hayatım. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Ben var ya çok uzun zamandır dışarı çıkmıyorum ve ilk defa böyle insanların içinde Türkiye'de bir yere girip bir video çekeceğim. Bütün bir bakışların arasında ne yapacağım bilmiyorum yani. Gözün yamuk bu arada. Nasıl yani? <gülüyor> Mont atlama. Ne Şu şey biraz düşük duruyor. Bu evet, mu düşük? Tarafı. Evet düşük duruyor. Bu düşük mü? Evet. Kolay gelsin. Amcacım geç amcacım. Gel kız. Ay çok teşekkür Şöyle ederim hayatım. Canım, çok mersin. Canım. Çok sağ ol, çok naziksin canım benim. E hadi o zaman iç başına diye. <gülüyor> Sus. Al. Kız! Öyle ne bak! Sonra niye geberdik? Geber! Kaldırımdan yürüyor. Ondan sonra... Ruhsuz. <gülüyor> Sus, deliriyor. Sonra... Bu arada e, İstinye Park'a geldik dedim ya. Ivy Park'tan bir şeyler alacağız. Ivy Park ama. Adidas'tan bir şeyler alacağız demiştim. <gülüyor> Ne o kız? Gözün böyle buraya yanağına Aa, basmış. Neden öyle olmuş? Var dediler. <gülüyor> ha ne diyordum? Ee, biz şimdi bir şeyler almaya geldik İstinye Parkı. İlk gözüme çarpan mağazaya bakın. Botaka Veneta. <gülüyor> Botaka Veneta. Hadi gel. <gülüyor> Botaka Veneta. Ay sus. Deliriyorum gerçekten Botaka Veneta ya. <gülüyor> Tabii ki. Sen Newt mu yazıyor üstünde? Aynen. Ay sana inanamıyorum. Kaç yaşındasın da böyle bir şey yapıp giyiyorsun? 12 mi? <gülüyor> i̇nanamıyorum. Hadi gel gel düşmeyelim diye. Ben böyle bir tane selfie yapayım hep beraber. Çok teşekkür ederim. Ne 
teşekkürler. Rica ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Adidas ne tarafta? Ha o tarafta. <gülüyor> Ay inanmıyorum. Gelmiş Ivy Park. Ay gelmiş demez miyim? Ay gerçekten baba Beyoncé ben. Bakar mısın? Böyle bir hareketi var ya böyle. <gülüyor> Geldir ola. <gülüyor> merhabalar, merhabalar, merhabalar. Hoş bulduk. Rıdvan Bey burada mıydı? Tamam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Hoş bulduk. Ay neredeler? Ivy Parklar. Çok heyecanlıyım. Benim için ayrılan. Ben her şeyden bana ayırın dedim bitmesin diye. Ha tamam okey. Ben bir bakayım neler var. Hii, ay olay görünmüyorlar mı? Bu arada da bu arada. Olay. Hemen alalım. Sus bana da var dediler. Bana da dediler. Bunun medium'u var mı? Yok. Ama bana var dediler. Ayırmamışlar. Bana var dediler. İnanamıyorum sana. Medium'u yok mu? Şey. Ha bana ayırdınız. Tabii. Bütün bu ürünlerden. Evet. Ay size inanamıyorum. Bana olabilecek evet, bedenlerden mi? VIP Ay çok alan. teşekkür ederim. Adidas'ta bile VIP ağırlanıyorum görüyorsunuz. Şunu alsana kız çor olmasın. Hmm, bunları ben bir deneyelim ama. Teşekkür evet. ederim çok sağ olun. Sence? Elvan. Bana da bir Elvan geldi. Hani o ama eşofmanlar yıkılıyor bu arada Furkan. <gülüyor> eşofmanlar. Ne anlıyorum. <gülüyor> Güzel mi? En iyisi hangisi en beğenilen? Zaten sitede falan. Merhaba. Ne güzel baktın öyle bana. <gülüyor> ama bunun yakası şey. Babaanne. Evet bu yaka kısmı bak. Belki eşofman takımıyla falan bir kombin yapılır, atılır sonra. <gülüyor> Kötü. Evet doğru. Ha tulum mu var bir de? Böyle ama bak. Olay. Şuna bakayım. Bu güzel. Bunun bunun medium'u var mı? Şuna bakayım. Bu da büyük bana. Bana telefonda Rıdvan var dedi bu arada. Bir şey söyleyeceğim. Bu ilk saç bunun umarım küçüğü vardır. Ha bu sırttan mı? Hem markadan hem önden. <gülüyor> Seversin. <gülüyor> Dur bak, ha bak var içinde şeyleri. Bu yavrulu bu bakayım. Bunu ama farklı bir şekilde takmıştı o. Neden mi iki tane var kız? Aynı ayol. Kız bu aynı ürünü iki tane iç içe koymuşlar. Bence tek başına satılıyor bunlar. Sence? <gülüyor> <gülüyor> ben de bunun bir yavrusuz yumurtladı zannediyorum. <gülüyor> Bu ne kız? O kaç Ay, tulum, tulum ama. Small bu. Ay tulum hayatımda giymedim hadi deneyeyim. Tamam onu da al bunu da al. Tamam onu da alalım. Çok küçük. 45 almıştım ben ultra buradan. Ay şunu çuvarladın mı kız? <gülüyor> Çok güzeldi işte. Küçük. <gülüyor>4 yediğim için maalesef. Teşekkürler. Bana Eva Arden diyorum. Gel diyelim. Dur ben de gideceğim. Ama bu ama bu ne? Sen süper TikTok bu. Ha okey. Ben TikTok'u Ha bunu böyle üstüne TikTok şey mi yapacağım? Var da. Var da. Ben de şey gel Eva Arden. Oldu mu? Başka? Oo. Yok artık. Ne kadar veriyorsun? Zengin babana söyle de artık. Hoşçakalın. Çorap medium size okey olacak. Bu evet. Bu ne? Ha bu tight'ı alabilirim. Medium. 
Okay. Toplam 1472 lira. Tamam. Çok teşekkür ederim. Tamam. Kendine çok iyi bak. Çok memnun oldum ben de. Görüşürüz. Çok sağ ol. Hoşça kal. <gülüyor> Ay çok tatlılar çocuklar. Şeye gidip Starbucks'a gidip bir kahve alabiliriz belki. İçinden mi geçti? Evet bir Starbucks kahve içilebilir. Ee, ne içtik Starbucks'ta? Bir muzlu kokteyl, bir mango, bir etijin freeze ve benim için çılgın bir sex on the beach. Kenarında şeker olsun demek istiyorum ama... <gülüyor> tabii ki tabii ki tabii ki gel. Çek hadi diye ben. Tamam. Tamam. Buyurun. Rica ederim. Tamam. Hadi gel. Ee, biz Starbucks an kahvemizi alalım diyorum ben. Hadi gel. Nerelisin? Türkmenistan. Aa gel kız. Şirin diye. Teşekkür okay. ederim. Rica ederim. Ay bu... Tamam. Kız ben bir imza günü düzenleyeydim bari İstinye'de. Gel. Ne dersin? <gülüyor> Gelsene yanıma uzakta kaldın. Sus. <gülüyor> Akuş'a bak içeride. Var dediler. Akuş var içeride. But. Ay inanmıyorum orada da mı var? Ay. Kuş uçtu baby diye. Nasıl? Okay. Çek yapayım. <gülüyor> Ay çok komik. Bir kere böyle yapar mısın ne ayol? Değil mi? <gülüyor> Sus. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Ee, bir tane Ice White Mocha istiyorum Grande. Bir tane de Ice Americano istiyorum o da Grande. Evet. Rica ederim. Türkiye'deyim ya. Herkes Türkçe anladığı için. Çok fazla rahat konuşamıyorum. Amerika'da kendi kadar rahat ya. Ana bacını sövüyordum herkese. Teşekkür ederim. Kız yeter bir teker teker bir toplu 100 adet. Tabii ki. Kız at gibi sanırım. Aa olağanüstü. Okay. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Tabii ki. Selam kızlar. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Ay benimkinin kapağı mı değişti? Bu mu? Of. Of. Kaç alana kaç bedava? Mumlarda. 2 iki adet 299 TL. Ne? adet 299 TL mi? O kadar pahalı oldu mu? Kız ben aldığımda bu kadar pahalı mıydı? Hiç bakmıyordum da fiyatına. Pahalı mıydı bu kadar? Rose water, mango. Ay bu mango da olaydı. Bir tane ola... Aa, aha. Burada işte benimkiler. Bunlar şey... Of, bu ne kokuyor biliyor musunuz? Abercrombie and Fitch var ya... Onun e, Fierce diye bir kokusu var. O Fierce kokusu da çok ünlü bir kokudur parfüm. Onunla aynı kokuda bir erkek kokuyor. İnanamayacaksın. O gerçekten. İnanılmaz bir erkek kokuyor. Trash sonrası kokuyor. Evet. Ama direkt sorgusuz alıyoruz. Öyle böyle böyle. Ay baba hastane. Ay, evet. <gülüyor> hastane kokuyor kız. Ay tabii canım. <gülüyor> baba mantı. Şimdi direkt mantı kokuyor bu. Mantı ne kokuyor derseniz al gelip koklayın yani. Ama Bunların en güzeli mi? hangi? Ay 100 lira kız. <gülüyor> 100 lira. Ama nasıl bir şey acaba? 
Atıcın eriyecek yok olacak. Ağladık arkasından 100 liraya. Ama güzel görünüyorsa atabiliriz. Pembe almaya deriz. Alalım. Bu mu güzel? Evet bu güzel. Neden? Bu güzel. Çok tercih ediliyor. Ee, i̇çerisindeki şeyler, aromatik yapısıyla alakalı. Ne kokuyor? Ee, şekerli koku. Bu neli? Bu da şekerli ama içerisinde biraz daha mint var. Mint sevmediğimi nereden çıkarttın? Biraz önce sevmediniz çünkü. <gülüyor> Olaysın. Bravo. O zaman bu da alıyorum. <gülüyor> Cupcake. Tamam. Eat my ass like a cupcake diye. <gülüyor> Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bu arada Abi. evdeki oksijen oranını azaltan şey mum da bu arada yani. Abartmada bu arada ne mum çok zararlı. O zaman bana niye mum aldırdın? Zaten evde nefes alamıyorum. Whatever da bu arada. <gülüyor> Adet de benle. <gülüyor> Buyurun. Ben Görüşürüz. Çok sağ olun. Bay bay. Ee, biz bu arada artık İstinye Park turumuzu sonlandırıyoruz çünkü çok yoruldum ve eve gitmek istiyorum. Uzun bir gün geçirdik gerçekten. Bayağı gittik, videoları çektik, vlogları çektik, şeyleri çektik, her şeyi çektik. Şimdi gidiyoruz. Videoyu beğendiyseniz bu videoya like atmayı lütfen unutmayın. Kanalıma abone olmayı da aynı zamanda. Ee, haftaya Amsterdam videosuyla, Amsterdam vlogu karşınızda olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.